நீங்கள் எப்போவாச்சும் உங்களுடைய அப்ளிகேஷனை டெப்ளாய் பண்ணும் போது இஷ்யூஸ் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா என்விரான்மெண்டல் இன்கன்சிஸ்டன்சிஸ் செக்யூரிட்டிஸ் போன்ற இஷ்யூஸை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா உங்களுக்கான வீடியோ தான் இது வெல்கம் டு கோபி நெக்ஸ்ட் சேனல் நம்மளுடைய சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பர்பான டூல் பார்க்க போகிறோம் ஃபார் டிப்ளாயிங் தி அப்ளிகேஷன் ஸோ எந்த ஒரு இஷ்யூஸும் இல்லாமல் ப்ராப்பராக டிப்ளாய் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எஃபிஷியண்ட்டான ஒரு சூப்பர் டூல் விச் இஸ் டாக்கர் பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் எப்படி டாக்கர் வந்து இஷ்யூஸ் எல்லாம் ஒர்க் அம் பண்ணுது அண்ட் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறது டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் டாக்கர் ஸோ டாக்கர் வர்றதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன மாதிரியான இஷ்யூஸ்லாம் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஸோ அது எப்படி வந்து நம்ம டாக்கர் ஓவர் கம் ஆகுது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் அண்ட் இந்த டூல் எவ்வளோ எஃபிஷியன்ட் அண்ட் பவர்ஃபுல்லாக ஒர்க் ஆகுதுங்கிறதுக்கான ரீசனும் தெரிஞ்சிடும் ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து நம்ம டெப்ளாய் பண்ணும் போது ஒரு டெவலப்பர் வந்து ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் வந்து என்விரான்மெண்ட் இன்கன்சிஸ்டன்சி நம்ம ஆப்வியஸ்லி நம்ம கொலீக்ஸ்லாம் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஏன் நம்மளே கூட சொல்லியிருப்போம் ஆஸ் அ டெவலப்பர் என்னோடய சிஸ்டமில் ஒர்க் ஆகுது அது தான் ஸோ நம்ம டெவலப் பண்ணக்கூடிய அப்ளிகேஷன் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் என்விரான்மெண்ட் இல்லை யூனிட் டெஸ்டிங்க்கு போகும்போது நம்ம சிஸ்டமில் இருக்க அதே கான்ஃபிகரேஷன் அவங்களோட சிஸ்டம்லேயும் இருக்க போகிறது கிடையாது ஸோ நம்ம சிஸ்டமில் பர்ஃபெக்டாக ரன் பண்ண அப்ளிகேஷன் அங்கே ரன் ஆகுறது காரணம் அது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கிறதுனால ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ்ட் அந்த மாதிரி டிபெண்டன்சிஸ் அந்த அதுக்கு ரிலேட்டடாக நம்ம வந்து அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணதுனால அதே கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் நம்மளுடைய ப்ரொடக்ஷன் டீம்லேயும் யூனிட் டெஸ்டிங் டீம்லேயும் இருக்க போகிறது கிடையாது ஸோ ஆப்வியஸ்லி அந்த இடத்துல எரர் த்ரூ ஆகும் நம்ம ஒர்க் பண்ணது எல்லாமே வந்து வேஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ என்விரான்மெண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க்கை திருப்பி பண்ணுற மாதிரி ஆகும் ரைட்டுங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு டிபெண்டன்சி ஸோ ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகணும்னா அதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய டிபெண்டன்சிஸ் அத்தனையுமே டவுன்லோட் பண்ணி இருக்கணும் இன்ஸ்டால் பண்ணி இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் பர்ஃபெக்டான வேர்ஷன் நம்ம எந்த வேர்ஷனில் வச்சு டெவலப் பண்ணணுமோ அதே வேர்ஷன் வச்சு தான் அதுலேயும் இருக்கணும் அப்போ தான் நம்மளோட அப்ளிகேஷன் ப்ராப்பராக ரன் ஆகும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிஸ்டம் பேஸ்டாக இருக்கும் செகண்ட் நம்ம என்ன மாதிரியான லைப்ரரிஸ் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே லைப்ரரிஸ் வந்து அங்கேயும் இருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் நம்மளுடைய சிஸ்டம் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரியான நிறைய வந்து டிஃபிகல்ட்டிஸ் வந்துட்டு ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்ஸில் இருந்து இது எல்லாம் ஒவ்வொரு கம் பண்ணது தான் நம்மளுடைய டாக்கர் இது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சில மேஜர் இஷ்யூஸான என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஐசோலேஷன் ஆஃப் அப்ளிகேஷனுக்காக பல டெவலப்பர்ஸ் வந்து விஎம்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ விஎம் யூஸ் பண்ணுறதுனால வரக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா ரிசர்வ்ஸ் ஓவர் ஹெட் விஎம்க்குன்னு தனியாக ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வேணும் மெமரி வேணும் ஸ்டோரேஜ் வேணும் ஸோ இந்த மாதிரியான ரிசர்வ்ஸ் ஓவர் ஹெட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அண்ட் ஆப்வியஸ்லி இந்த மாதிரி டிபெண்டன்சிஸ்லாம் இருக்கிறதுனால ஸோ சிஸ்டம் டிபெண்டண்ட்டாக இருக்குது டிபெண்டன்சிஸ் தேவை அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்ஸ்டலேஷன்ஸ் அத்தனையுமே நம்ம பண்ணி அதுக்கப்புறம் மேனுவலாக அத் என்னென்ன எரர்ஸ் க்ரியேட் ஆகுது ஸோ வேறு வேறு என்விரான்மெண்ட்க்கு போகும்போது என்னென்ன டிபெண்டன்சினால எரர் க்ரியேட் ஆகுது அதெல்லாம் பக் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வர்றதுனால நம்மளுடைய டிப்ளாய்மெண்ட் ப்ராசஸ் ரொம்பவே ஸ்லோ டவுன் ஆகிடுது கரெக்டுங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு ஒரு அளவுக்கு ஐசோலேஷன் தான் ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு ஒரு அளவுக்கு ஐசோலேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுனால ஏதோ ஒரு அப்ளிகேஷனில் நடக்கக்கூடிய பக் ஆர் எரர் நம்ம அப்ளிகேஷனையும் எஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ ஒரு அப்ளிகேஷனால் நடக்கக்கூடிய பக்ஸ் செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் அது வந்து நம்ம அப்ளிகேஷன் இன்டர்ஃபியர் ஆகிறக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது ஸோ இதனால் செக்யூரிட்டியுமே ரொம்ப வந்து லேக் ஆகுது ஸோ இது எல்லாம் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்ஸ்லாம் நம்ம டெப்ளாய் பண்ணும் போது இருக்கக்கூடிய ஆர் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த அத்தனை ப்ராப்ளம்ஸையுமே வந்து ஓவர் கம் பண்ணது தான் நம்மளுடைய டாக்கர் ஸோ ல செக்யூரிட்டி டிப்ளாய்மெண்ட் டைம் ரெடியூஸ் ஆகுது ஸோ டிபெண்டன்சிஸ் வேணும் ஸோ இது எத்தனை விஷயத்தையும் ஓவர் கம் பண்ண நம்ம கொண்டு வந்த ஒரு பவர்ஃபுல்லான டூல் தான் டாக்கர் ஸோ டாக்கர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அண்ட் அது எப்படி வந்துட்டு இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணுதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ வாட் இஸ் டாக்டர் ஃபர்ஸ்ட் லெட் சி வாட் இஸ் டாக்கர் டாக்கர்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அன் ஓப்பன் சோர்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் எதுக்காக அப்படின்னா ஃபார் டிப்ளாயிங் ஸோ யூஸ்வலாக ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்ஸ்னால் நம்மளால் ஸ்கேலிங் பண்ண முடியல அந்த
டாக்கர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி டாக்கர் வந்து ஒரு கிளைண்ட் சர்வர் ஆர்கிடெக்சர் ஸோ கிளைண்ட்லேருந்து ரெக்வஸ்ட் பாஸ் ஆகும் அது வந்து சர்வர் வந்து ரன் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஆர்கிடெக்சர் தான் கிளைண்ட் நம்ம டாக்கருடையது கிளைண்ட்லேருந்து கிளைண்ட்லேருந்து நம்ம டாக்கர் டேமன் அதாவது டாக்கர் என்ஜினுக்கு நம்ம வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம் அதுக்கு டாக்கர் ஏபிஐ யூஸ் பண்ணி கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம் ஸோ கிளைண்ட் டூ இந்த டாக்கர் டேமன்கிறது டாக்கர் சர்வர் டாக்கர் என்ஜின் என வேணாலும் சொல்லிக்கலாம் ஸோ அது கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டாக்கர் ஏபிஐ யூஸ் பண்ணி கம்யூ கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம் இங்கேருந்து நடக்கக்கூடிய கம்யூனிகேஷன்ஸ் வந்து கிளைண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் மூலமாக நீங்கள் கமேண்ட்ஸாக நீங்கள் வந்து கொடுப்பீங்க ஸோ கமேண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் மூலமாக நீங்கள் கமேண்ட்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ணுவீங்க லைக் டாக்கர் ரன் டாக்கர் பில்ட் டாக்கர் புல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி வேரியஸ் கமேண்ட்ஸ் கொடுப்பீங்க இந்த கமேண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸில் வந்து ஏபிஎஸ் மூலமாக டாக்கர் டேமண்ட்க்கு போகும் ஸோ இந்த டேமண்ட் தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய கமேண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறக்கான பிளேசஸ் ஓகே ஸோ டாக்கர் ஏபிஐஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம் ஒரு கிளைண்ட் மல்டிப்புள் டாக்கர் டேமண்ட்ஸ் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு டாக்கர் டேமண்ட் மல்டிப்புள் டேமண்ட்ஸ் கூடயும் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய கமெண்ட்ஸ் கமெண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸில் கொடுக்கக்கூடிய கமெண்ட்ஸ் டாக்கருக்கு போகுது அந்த டாக்கர் தான் அது எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது அது எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் வேரியஸ் டாக்கர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆன நம்மளுடைய இமேஜஸ் கண்டெய்னர்ஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ் இது எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணுறதும் இந்த டாக்கர் டேமண்ட் தான் ஸோ ஓவரால் ஒர்க் வந்து நம்ம டாக்கர் டேமண்ட் தான் பண்ணுறாங்க நம்ம இங்கே கொடுக்கக்கூடிய கமெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதும் நம்ம டாக்கர் டேமண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து டாக்கர் இமேஜஸ் ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய கமெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஓவராலாக வேர் தேவைப்படுறது நம்ம டாக்கர் டேமண்ட் தான் அண்ட் இன் ஸ்பெசிஃபிக்காக எப்படி அந்த கமெண்ட்ஸ் ஒர்க் ஆகுது அண்ட் அது எப்படி மாறுது நம்ம அப்ளிகேஷன் எப்படி டெப்ளாய் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு டாக்கர் ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணும் ஸோ டாக்கர் ஃபைல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் டெக்ஸ்ட் ஃபைல் தான் ஸோ அதில் வந்து வீரியஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே தான் வந்துட்டு ஒரு இமேஜாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ அது என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாருங்களேன் இது ஒரு சாம்பிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம இந்த டாக்கர் ஃபைலில் வந்து ஒரு கமெண்ட் லைன் கூட கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஹேஷ்டேக் போட்டு திஸ் இஸ் அ சாம்பிள் இமேஜ்னு சொல்லி ஒரு கமெண்ட் லைன் கொடுக்கலாம் ஸோ ஃப்ரம் உமெண்ட்டோ எதுலேருந்து நீங்கள் இமேஜ் க்ரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கணும் ஸோ ஃப்ராம் உமெண்ட்டோ க்ரியேட் பண்ணணும் கொடுக்கணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் இமேஜ் யார் மெயின்டைன் பண்ண போகிறா அப்படிங்கிறத அவங்களுடைய யூசர் ஐடியை நம்ம இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணும் ஸோ அவங்களுடைய இமெயில் ஐடியை கொடுக்கணும் அண்ட் இந்த இடத்துல என்னென்னா மூணு கமெண்ட் கொடுக்க போகிறோம் அதாவது என்னுடைய உபன்டோவை அப்டேட் பண்ணுறதுக்கானது என்ஜின்ஸை வந்துட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கான கமெண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு யூசருக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி இமேஜ் க்ரியேட்டட்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கான கமெண்டை கொடுக்க போகிறோம் இதுதான் என்னுடைய டாக்கர் ஃபைலாக இருக்க போகுது இந்த டாக்கர் ஃபைல் தான் என்னுடைய டாக்கர் இமேஜாக கன்வெர்ட் ஆக போகுது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு லைன்ஸுமே வந்துட்டு ஒவ்வொரு லேயர்ஸாக என்னுடைய இமேஜில் இருக்க போகுது ஸோ என்னுடைய இமேஜ் எப்படி க்ரியேட் ஆக போகுது ஒரு லேயர்டாக இருக்க போகுது அண்ட் என்னுடைய ஃபைலில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் ஒவ்வொரு இமேஜாக என்னுடைய டாக்கர் இமேஜஸில் க்ரியேட் ஆகும் ஓகே ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ரைட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸில் நீங்கள் ஃபர்தராக ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி இமேஜ் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எந்த பர்டிகுலர் லைன் சேஞ்ச் பண்ணுறீங்களோ அந்த பர்டிகுலர் லேயர் மட்டுமே தான் அப்டேட் ஆகுமே தவிர புதுசாக இமேஜ் ரீபில்டோ இல்லை புது அப்டேட்டோ ஆகாது எந்த பர்டிகுலர் லேயர் சேஞ்ச் பண்ணுறீங்களோ அது மட்டுமே வந்துட்டு அப்டேட் ஆகும் ஸோ திஸ் இஸ் வியூர் டாக்கர் இமேஜ் அண்ட் இந்த டாக்கர் இமேஜ் வில் பி த பேஸ் ஃபார் கிரியேட்டிங் தி கண்டெய்னர்ஸ் பேசிக்கலி இந்த டாக்கர் இமேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ ஸ்டாண்ட் அலோன் எக்ஸிக்யூட்டபிள் பேக்கேஜ் அதில் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் ரன் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களும் இருக்கும் இப்போ ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பைத்தானில் ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பைத்தானுக்கு தேவைப்படக்கூடிய கோட்ஸ் ரன் டைம் என்வரான்மெண்ட்ஸ் லைப்ரரி செட்டிங்ஸ் எல்லாமே அந்த இமேஜில் இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் அண்ட் இமேஜ் இமேஜ்னால் ஒரு எக்ஸிக்யூட்டபிள் சாஃப்ட்வேர் பேக்கேஜ் தான் நம்மளுடைய இமேஜ் திஸ் இஸ் கிர
லைப்ரரிஸ் டிபெண்டன்சிஸ் அது எல்லாமே இதில் அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு ரன் பண்ண தேவைப்படக்கூடிய என்விரான்மெண்ட் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்கும் அண்ட் மோர் ஓவர் ஒரு ஒரு கண்டெய்னர்ஸ் இங்கே கிரியேட் ஆகக்கூடிய ஒவ்வொரு கண்டெய்னர்ஸுமே தனித்தனியாக ஐசோலேட்டடாக தான் இருக்கும் அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ ஐசோலேட்டட் ஃப்ரம் தி ஹோஸ்ட் ஸோ தட் என்விரான்மெண்ட் இன்கன்சிஸ்டன்சிஸை அவாய்ட் பண்ணும் ஸோ எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு கண்டெய்னர் இப்போ வந்து இந்த கண்டெய்னருங்கிறது வந்துட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணக்கூடிய அது ஒரு ஃபுல் பேக்கேஜாக அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய சிஸ்டம் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் பேக்கேஜஸ் லைப்ரரிஸ் எல்லாமே இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன வந்து பேக்கேஜாக இருக்குது இட் இஸ் ஆல்சோ ஐசோலேட்டட் ஃப்ரம் தி ஹோஸ்ட் அதனால் இது வந்துட்டு என்விரான்மெண்ட் இன்கன்சிஸ்டன்சிஸை அவாய்ட் பண்ணுது ஓகேங்களா ஸோ லெட் மீ ஷோ யூ ஒன் பிக்சர் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு சர்வ் வித் வர்ச்சுவல் மிஷின் சர்வ் வித் டாக்கர் கண்டெய்னர்ஸ் எதுக்கு நான் இந்த கண்டெய்னர்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இதை சொல்ல வரேன் அப்படின்னா கண்டெய்னர்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் டாக்கர்ஸ் ஒர்க் ஆகுது ஸோ என்விரான்மெண்ட் இன்கன்சிஸ்டன்சிஸ் லேக் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் இது எல்லாமே வந்துட்டு ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கண்டெய்னர் பேஸ்டு தான் போக போகிறோம் ஸோ ஒரு இமேஜ் இருக்குது அந்த இமேஜ் வில் பி தி எக்ஸிக்யூட்டிவ் இமேஜ்லேருந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ண ஒரு எக்ஸிக்யூட்டபிள் சாஃப்ட்வேர் தான் நம்மளுடைய கண்டெய்னர்ஸ் ஸோ எக்ஸிக்யூட்டபிள் பேக்கேஜ் தான் நம்மளுடைய கண்டெய்னர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு வர்ச்சுவல் மிஷின் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகணும்னா அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு தேவைப்படக்கூடிய லைப்ரரிஸ் இருக்கணும் அது ரன் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஓஎஸ் இருக்கணும் ஸோ எவ்வளோ அப்ளிகேஷன் இருக்குதோ அவ்வளோ அப்ளிகேஷனுக்கு அதுக்கு என்ன மாதிரியான ஓஎஸ் தேவையோ அந்த ஓஎஸ் வந்துட்டு நம்ம வர்ச்சுவல் மிஷின்ஸில் இருக்கணும் ஸோ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசோர்ஸ் ஓவர் ஹெட் நடக்கும் ஸோ இதுதான் அதே மாதிரி இந்த ரிசோர்ஸ் ஓவர் ஹெட்னால் என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம ஸ்கேலபிலிட்டி ஸ்கேலிங் அப் தி டேட்டாஸ் அப்படி ஸ்கேலிபிலிட்டியெலாம் வந்துட்டு ரொம்பவே நம்மளுக்கு ரெடியூஸ் ஆகிடும் ஸ்டோரேஜ் இருக்காது மெமரி கன் இன்ஃபி இன்சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஸ்கேலபிலிட்டிஸ் நம்மளுக்கு இருக்காது ஸோ அந்த ஸ்கேலபிலிட்டி அச்சீவ் பண்ண முடியாது ஆனால் இன்னும் இப்போ இருக்கக்கூடிய ரீசன் டெக் ட்ரெண்ட்ஸில் ஸ்கேலபிலிட்டிங்கிற ஒரு முக்கியமான ஃபீச்சர் கரெக்டுங்களா ஸோ இதே டாக்கர்ஸில் கண்டெய்னர்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறதுனால கண்டெய்னர்ஸ் எப்படி இருக்குது ஒரு ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஒரு அப்ளிகேஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஒரு எக்ஸிக்யூட்டபிள் பேக்கேஜாக இருக்குது ஸோ அதுக்கு தேவையான கோட்ஸும் அதிலேயே இருக்குது அதுக்கு தேவையான லைப்ரரி சிஸ்டம் ஓஎஸ் எல்லாமே இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸிக்யூட்டபிள் பேக்கேஜ் தான் இந்த கண்டெய்னர்ஸ் விச் இஸ் கிரியேட்டட் ஃப்ரம் தி இமேஜ் இமேஜ்லேருந்து நீங்கள் வந்து கண்டெய்னர்ஸை க்ரியேட் பண்ணுவீங்க ஸோ டாக்கர் ஃபைல்லேருந்து இமேஜ் க்ரியேட் ஆகும் அந்த இமேஜ்லேருந்து நீங்கள் வந்து க்ரியேட் கமாண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கண்டெய்னர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுவீங்க அண்ட் க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய கண்டெய்னர்ஸை வந்துட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க ஸ்டாப் பண்ணுவீங்க அந்த கண்டெய்னர்ஸ் க்ரியேட் ஆனதை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணுவீங்க இந்த மாதிரியான சில கமாண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம இமேஜஸ்லேருந்து ஒரு எக்ஸிக்யூட்டபிளான ஒரு பேக்கேஜ் க்ரியேட் பண்ணுறது தான் இந்த கண்டெய்னர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கண்டெய்னர்ஸ்குள்ளார வேரியஸ் அந்த பர்டிகுலர் கோட் ரன் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய டிபெண்டன்சிஸ் எல்லாமே இன்னும் ஒன் சிங்கிள் பேக்கேஜில் நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோஸ்ட் ஓஎஸ் இருக்குது ஸோ இதில் ஹைப்பர்வைசர் இல்லை அதுக்கு பதில் தான் டாக்டர் செட் ஆகிட்டுருக்கும் இங்கே வந்து ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஓஎஸ் எல்லாமே அந்த மிஷினில் இருக்கணும் ஸோ ரிசோர்ஸ் ஓவர் ஹெட் நடக்கும் ஸ்கேலபிலிட்டிஸ் பண்ண முடியாது ஆப்வியஸ்லி வந்துட்டு செக்யூரிட்டி லாஸும் வரும் ஸோ ஓஎஸ் மூலமாக நம்மளால் வந்து இன்டர்ஃபியர் ஆக முடியும் இன்னொரு அப்ளிகேஷன்ஸில் இல்லையா ஸோ எவ் எல்லா இன்டர்ஃபியரன்ஸுமே இருக்கும் நான் வந்து ஓஎஸ் மட்டும் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு கண்டெய்னருமே ஐசோலேட்டடாக இருக்கும் சேம் ஓஎஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம் மல்டி ஓஎஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஆனாலும் எல்லா கண்டெய்னர்ஸும் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஐசோலேட்டடாக இருக்குது ஸோ அதுக்கு தேவையான ஓஎஸ் லைப்ரரிஸ் டிபெண்டன்சிஸ் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு பேக்கேஜ் அவைலபிள் ஆகிட்டு இருக்கு வித் சிட்ஸ் ஆன் தி ஒன் சிங்கிள் ஹோஸ்ட் ஓஎஸ் ரொம்ப ஐசோலேட்டடாக இருக்குது ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் பேக்கேஜ் வந்துட்டு எந்த ஓஎஸில் வேணாலும் ரன் ஆகலாம் ஸோ மல்டி பிளாட்ஃபார்மாக இருக்குது ஸோ பிளாட்ஃபார்ம் இன்டிபெண்டாக இருக்குது சரிங்களா ஸோ பிளாட்ஃபார்ம் இன்டிபெண்டாக இருக்குது எந்த பிளாட்ஃபார்மில் வேணாலும் உங்களால் ரன் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இது வந்து இதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய லைப்ரரிஸ் அதுக்குள்ளாரையே இருக்கிறதுனால ஸோ இதுக்கு இந்த பர்டிகுலர் கோட் ரன் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய லைப்
கரெக்டாக ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்ஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டீமெரிட்ஸும் ஓவர் கம் பண்ணது திஸ் கண்டெய்னரை சீஷன் இந்த கண்டெய்னர் இந்த பர்டிகுலர் கோட் ரன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான எல்லா விஷயத்தையும் ப்ரொவைட் பண்ணதுனால பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட்டாக இருக்குது ஐசோலேட்டடாக இருக்கிறனால செக்யூர்டாக இருக்குது டிப்ளாயிங்கும் ஃபாஸ்டராக இருக்குது அண்ட் டிபெண்டன்சிஸ்னால இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையும் வரல ஏன்னா இந்த பேக்கேஜ்குள்ளாரே அதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய டிபெண்டன்சிஸ் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக டிபெண்டன்சி இன்ஸ்டால் பண்ணணுங்கிற அவசியமே இல்லை so this is how container works adanalai than nama docker form z best and more powerful tool for the deployment of your application so nama traditional methods vida idu vandittu romba efficient ah irukkaraana kaaranam idu dhaan and last thing is registry idu vandittu docker hub appdinu solvanga it is a registry இங்கே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டம் மாதிரி இப்போ நீங்கள் ஒரு இமேஜஸ் கிரியேட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இமேஜஸை நீங்கள் வந்துட்டு பப்ளிக் ரெஜிஸ்ட்ரி அதாவது விச் இஸ் டாக்கர் ஹப் ப்ரைவேட் ரெஜிஸ்டரியும் ஸோ அவைலபிளாக இருக்குது நோ ப்ராப்ளம் ஆனால் உங்களுக்கு பப்ளிக் ரெஜிஸ்டரி விச் இஸ் டாக்கர் ஹப் யூஸ் பண்ணணும்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்க நீங்கள் வந்து கிரியேட் பண்ண இமேஜஸை இங்கே ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய திங்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த ரிஜிஸ்டரியில் இமேஜஸோ அதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் பிளக்இன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் இந்த ரெஜிஸ்டரியில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் கிரியேட் பண்ண இமேஜஸ் இங்கே ஸ்டோர் பண்ணுறதுனால ஃபர்தராக வேறு ஏதாவது டெவலப்பர்ஸ் வேணும்னா டெவலப்பர்ஸ்க்கு இந்த அப்ளிகேஷன் ஒரு இந்த சாஃப்ட்வேர்னுடைய சாஃப்ட்வேர்னுடைய இமேஜஸ் வேணும்னா அவங்க டைரெக்டாக இங்கேருந்து எடுத்துட்டு அந்த ஆப் சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்களுடைய அப்ளிகேஷன்ஸை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் லைக் அ ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டம் இங்கே உங்கள் இமேஜஸை நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பீங்க ஸ்டோரிங் இந்த சென்ஸ் இது வந்து ரொம்ப காமன் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணவங்கனால தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும்ட்லாம் இல்லை இது ஒரு சென்ட்ரல் லைப்ரரி மாதிரி நீங்கள் போய் அந்த புக் அங்கே வச்சுட்டு வரீங்க எனி ஒன் கேன் ஆக்சஸ் இட் அந்த மாதிரி இந்த இமேஜஸை நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஷேர் பண்ணிவிடுவீங்க திஸ் இஸ் டாக்கர் ஹப் பப்ளிக்கும் இருக்குது ப்ரைவேட்டும் இருக்கும் ப்ர பப்ளிக்கில் வந்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எனி டெவலப்பர்ஸ் கேன் ஆக்சஸ் அந்த இமேஜ் ஆக்சஸ் பண்ணி அவங்களோட அப்ளிகேஷனுக்கு பேஸ் இமேஜாக வச்சு அவங்களுடைய அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய இமேஜை பேஸ் இமேஜாக வச்சு அவங்களுடைய அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் இதை வந்து பப்ளிக்காக நீங்கள் வந்து கொடுத்துட்றீங்க உங்களுடைய இமேஜாக ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் திஸ் இஸ் த ரெஜிஸ்ட்ரி ஓகே அண்ட் சப்போஸ் அவங்களுக்கு நீங்கள் டெவலப் பண்ண அதே மாதிரி ஒரு கண்டெய்னர் அவங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னாலும் இந்த இமேஜ் ஆக்சஸ் பண்ணி கண்டெய்னர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி அவங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அவங்க அந்த சாஃப்ட்வேர் ஒரு அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் தி டாக்கர் ஒர்க்ஸ் கிளைண்ட்லேருந்து வரக்கூடிய இது வந்துட்டு டாக்கர் டேமன் விச் இஸ் அ டாக்கர் இன்ஜின் எல்லாத்தையுமே மேனேஜ் பண்ணி ரன் பண்ணுறது எத்தனையுமே இது தான் பண்ண போகுது டாக்கர் ஃபைல்லேருந்து க்ரியேட் ஆகிற டாக்கர் இமேஜினுடைய கண்டெய்னருங்கிறது வந்துட்டு இமேஜினுடைய எக்ஸிக்யூட்டபிள் இன்ஸ்டன்ஸ் தான் டாக்கர் இமேஜ் ஸோ நம்மளுடைய டாக்கர் வந்து கண்டெய்னரைசேஷன் யூஸ் பண்ணி தான் ஒர்க் ஆகுது அண்ட் அது யூஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகிறதுனால நடக்கக்கூடிய மெரிட்ஸையும் நம்ம பார்த்துட்டோம் எஸ் ஸோ இதனால் ஃபாஸ்டாக டிப்ளாய்மெண்ட் இருக்குது செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸுமே இருக்காது ஏன்னா நம்ம எல்லாமே ஐசோலேட்டடாக இருக்கிறதுனால செக்யூரிட்டிஸ் இஷ்யூஸும் இருக்காது பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கும் ஓகே மெயின்டெனன்ஸும் ரொம்ப ஈஸியாகவே நடக்கும் ஸோ This is all about Dockers. So, why yeah, are the modern software development of Dockers are the most efficient and powerful tool for you? This is the stable reason. So, if you like this video, like and share. Subscribe to the channel and click the bell icon. So, that you can click on the bell icon. So, that you can click on the bell icon. So, that you can click on the bell icon. So, that you can click on the bell icon. Thank you so much.